ഹായ് ഓൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്ക് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോമഡ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക അതിലത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുക ഇനി സ്റ്റാക്കിന് നമ്മൾ ലിഫോന്നും പറയും ഫിഫോ എന്ന് പറയും അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലേറ്റുകൾ അടക്കി വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മേലെ അടുത്ത് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ അടുത്തി ഇട്ട് ഇത് വെക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലേ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന ആ പ്ലേറ്റിനെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എടുക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കും ലാസ്റ്റ് വെക്കണ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഫസ്റ്റ് വെക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുക അങ്ങനെയും പറയും അത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് ഫോളോ ചെയ്യണത് ഇനി റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയ എന്താണ് പ്ലേറ്റ്സ് സ്റ്റാക്ക്ഡ് ഓവർ വൺ അനദർ ഇൻ ദ ക്യാൻറ്റീൻ ക്യാൻറ്റീനിലെ പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 വെക്കണത് സ്റ്റാക്കിന് ഒരു റിയൽ ടൈം എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി സ്റ്റാക്കിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നടക്കുക എന്താണ് ഒന്ന് പുഷ് പുഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസേർഷൻ ആണ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എലമെൻസിൻ്റെ ഇൻസേർഷൻ നമ്മളെന്ന് പറയും പുഷ് എന്ന് പറയും പോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിലീഷൻ അതായത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് പോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിലീഷൻ ഓഫ് എലമെൻസും പുഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് ഇത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കിയേ സ്റ്റാക്കിൽ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ടോപ്പ് എന്ന് പറയണ ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒരു പുതിയ എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇടും അതായത് സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ആ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പറയാം പുഷ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തും ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും പുഷ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഇനി പോപ്പ് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്കിലുള്ള ഈ സി എ നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് നിൽക്കുന്നത് പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും പോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് മൈനസ് വൺ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവിക്കാം പിന്നെ ഈ സ്റ്റാക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എം ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാക്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയണ എലമെൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യലി ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏനെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം കേട്ടോ ഏനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ഏന ഇടാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഏന ഇടുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാം ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സാ എത്ര എലമെൻസിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇപ്പോൾ അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണോ നോക്കണം സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലമെൻസിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുപോലെ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണോ നോക്കണം സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസേർട്ട് സോറി എലമെൻസിന് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്തത് സീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം സീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തി സീനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് അപ്പം ഏന ഇട്ടു ബീനെ ഇട്ടു സീൻ ഇട്ടു ഇനി ഡീനെ ഇടണം ഡീൻ ഇടാൻ നോക്കി എന്താണ് ടോപ്പ് എന്താണ് ടോപ്പി ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ സൈസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഈക്വൽ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയും എന്ന് എന്ത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇനി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടോ സോറി സ്റ്റാക്ക് ഈസ് ഫുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വരണം ഇനി നോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഡിലീഷൻ്റെ നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഡീല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അതായത് പുഷ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം പോപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം സീനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ സീനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ടോപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ആക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇതെന്ത് വന്നു ഇത് തിരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തി ടോപ്പ് മൈനസ് ഇവിടേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പോയി ഇനി അടുത്തത് ബീനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ബീന അവളെ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏന കളഞ്ഞു ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഇളിക്കെത്തി മൈനസ് വണ്ണിക്ക് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും മൈനസ് വൺ ആയി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണോ നോക്കണം സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുപോലെ പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വല്ല എലമെൻസ് സ്റ്റാക്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് വല്ല പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാക്ക് ഫുള്ളാണോ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്കിൽ വല്ല നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം എലമെൻസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് നോക്കണം ഇനി സ്റ്റാക്കിൽ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇത് സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ലീനിയ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതെന്താ ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ഇന്നാവണേനെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ഓർക്കാം പാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെക്കണത് പാത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വെക്കണ പ്ലേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസാണ് പെർഫോം ചെയ്യണത് ഒന്ന് പുഷ് ഓപ്പറേഷനും ഒന്ന് പോപ്പ് ഓപ്പറേഷനും പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് എലമെൻസും പോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിലീഷൻ ഓഫ് എലമെൻസും ആണ് അടുത്തത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർ ക്വസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ കുറച്ച് തരും അതിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നതും അതുപോലെ എന്ത് ഇതിൽ ഏതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് അല്ലാത്തതെന്നും ചോദിച്ചിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ഇൻ ഫിക്സ് ടു പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഓർ പ്രിഫിക്സ് കൺവേർഷൻ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഉണ്ടു ഓർ റീഡു ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ റിക്കേഴ്ഷൻ സ്ട്രിങ് റിവേഴ്സിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാനേജിങ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഫോളോസ് ദ ലിഫോ ടെക്നിക് ഡാറ്റാസിനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലിഫോ മാനറിലാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണത് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെമ്മറി
ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഇൻ ദ സ്റ്റാക്കും റാൻഡ ആയിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് ടു മെനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ എന്താണ് കുറേ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് ഓവർ ഫ്ലോ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുക ഏത് ഓർഡറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും താങ്ക് യു